。兄弟们，今天有个粉丝跟我说，他爸把他手机给摔了，以后玩不了游戏了，所以要把这个号给出了。他想的是三千米给出了啊，但是他也不知道这个行情啊，所以想让我给他定定位。那好，今天咱们就一起来看一下啊，他号里都有什么，看看值不值他说的三千米。先来看服装吧，上来一个冰爽海盐。说实话，这个皮肤是非常好看的，所以说是有价值的。但大家也知道啊，二手的东西它必须是要贬值的，所以海盐这个皮肤啊，最多一百米。再来看第二个啊，天蚕什么？说实话，这个衣服真的很难看，不符合大众的审美观啊，所以说基本没什么价值。第三个小裙子，这个好像本来就不用氪金吧？这个好像是服饰币兑换的。再往下看的话啊，这几个皮肤一个比一个烂啊，没一点价值。虽然有几个是手册里的啊，但大多人都看不上这些。你像这个衣服的话啊，也还行，这个也挺酷。这个白裙子的话啊，就比较好看了。这三个加起来啊，最多一百五十米吧。再来看枪皮吧，上来一个五级的心之炼狱。这个的话啊，我说实话啊，最多三百米。我知道它升到五级中间很费米，但别人回收的时候啊是不会在意这个的。再来看 AK 枪皮啊，这几个的话啊没什么价值。Scar 这个的话看着还行，但它不是那种升级枪啊，没法升级。再加上狗杂 QBZ M7 这三个皮肤啊，这边呢九八 K 有一个皮肤 ，S K S 有一个皮肤，这几个枪皮全部加起来吧啊，我觉得也就一百米。目前呢服装加枪皮的总价值来到了六百五十米，头盔的话是没任何价值的啊，因为我们都喜欢把它隐藏起来。背包的话是很有价值的啊。因为背包在外面露出来啊，很好看。算了一下啊，一共六个背包，每个就拿五十米来说吧啊，一共是三百米。现在总价值来到了九百五十米。接下来万众瞩目的时刻，我们一起来看一下它有什么车皮。我的天哪，它竟然有两个阿斯顿！哦，不对，不是两个，是三个。不过很可惜啊，一般回收的人他只要一辆就行了。就好像现在我累了啊，我需要一个椅子啊，你给我三个椅子，对我也没啥价值呀，对不对？所以说只能按一辆的价值算啊。这个金马则。半一下的话啊，基本是在五百米左右。上面还有一个合金龙骨啊，不过说实话，这个已经过时了啊，最多五十米。目前的话啊，总价值来到了一千五百米。我们看还有啥？这些降落伞的话啊，都没什么价值。飞行器的话啊，这个确实挺漂亮的啊，但可有可无。其他的话啊，竟然还有一个直升机。这个玩意儿啊，刻的时候虽然花了不少米啊，但说实话没什么用啊，所以也是没有价值的。最后总结一下吧啊，它这个号的总价值是一千五百米。号主说三千米啊，这个确实。有点高估了，因为他不太了解行情嘛啊，有些东西他就是有价无市的。